不真的啊，这逼实习生素质比上级高很多呀。你指谁呀、啊？就那妹妹，真好，真漂亮。哎，我好像在哪儿见过她。在梦里，还说法语。<笑>介绍一下，好啊，你说的啊，我说的，得嘞。见对手了。你好，你好，本努啊，你小子，我帮你大忙了，以后翻译给我打六折。想得美，我赚的就是你们这些奸商的钱。看这样，我要培养自己的第三梯队了。你们这些实习生里有啥好的吗？你敢从高分院挖人、啊？注意啊，张主任。我可是和你第一次见面的法国上会重要客人，那又怎样？你到底怎么了？行了，你少喝点，你胃不好。我去给你打杯开水去。佳阳，我是因为跟你哥吵架了，所以才心情不好。你真的不用管我。他怎么了？你说我们还能算恋人吗？总是不能见面，每次都是我主动约他，可他还是拒绝我。他怎么这样啊？佳瑶真的好难过。你说佳明他这样，是不是因为他知道我太爱他？你什么时候见过我这样？我
对他，我对他已经够委曲求全了。要不要我找他去谈一谈？不用，我对他的爱已经连自尊都没有了，我不想把你扯进来。心情真的很差，我真的不需要别人来同情我。我不是同情你，你真的让我一个人安静一会儿吧下车。主任，什么也别说，哪儿也不许去。结束以后过来找我。系上安全带。我知道高分院有不成文的规定是，实习期间不能出来做兼职，但是转正以后是可以的。我觉得这份工作不错，我想等转正了以后。转正以后，别人的事儿你就别操心了，你别自视甚高。第一次淘汰就要刷掉三分之二的人，首先要刷掉的就是你这种目标不坚定、哪有高知爱攀哪的人。是为什么要约在酒店，还要晚上见呢？那不只是随口一说吗？那不约在晚上，难道约在白天我上班的时候吗？我不用上班了，我跑去面试了。小嘴还挺会呛人，那你来高翻院是镀金的吗？镀一层金就可以打着高翻院的旗号出去招摇撞骗，还是想利用高翻院的平台建立你自己的人脉关系啊？你为什么老喜欢把我往坏的方面想呢？我做什么都是错的，是吗？对我承认，我迟到。我还在背后议论你，我都承认。但是，你呢？你把酒泼我一身，还害我进派出所，也怪我吗？那你现在是酒庄的侍酒，还是我的实习生？如果你对我有意见，你马上可以离开。我的私生活好像也跟你没关系。放心，只要不影响院里，我对谁的私生活都没有兴趣。
。文叔叔您好，高分院的活动已经散了，小华已经回去了，还没到家。啊，没事，您说。好，我会处理这件事情。嗯，叔再见。你赶紧去跟田主任申请调组，不然就等着被我淘汰。停车！我们家的曹家渡方向现在是相反方向了。停车。谢谢主任。哎，到家了，发短信报告。朋友在一起，什么时候好的呀？这不刚交的，刚要跟你说嘛。哎，你要没事儿过来找我一趟。我在看酒吧，快点过来啊，等着你呢。行吧，我来喝杯热的。你得送我回家啊，别动色亲友啊。我说过了，我不喜欢别人用我的手机。我电话没电了，用一下不行吗？我知道了，是不是因为你是医生，所以你怕错过很多重要的电话，才不让我接的，对不对？还真不是因为这个。那因为什么呀？没有为什么，我就是不喜欢别人看我的手机，连我都不行。不行。我呢，不喜欢太粘人的女人。如果你要是连这一点都改不了，那咱就别在一起了。你，这才刚在一起你就跟我提分手。你是不是不喜欢我呀？我当然喜欢你了，你长得那么漂亮。我闺女来了，哎，亲爱的，来，我给你介绍一下，这个就是我跟你说的男朋友高佳明，佳明。这个就是我跟你说的闺蜜乔飞。打招呼。你好。初次见面，我叫高佳敏。别杵着了，点点什么喝的呀？来。佳怡，我院里还有急诊。我这男朋友腿长跑的劲儿快，坐。我这男朋友不错吧？神经外科医生，家里还倍儿有钱。哎，嗯，你真那么喜欢这男的呀？当然啦，他条件多好啊，而且星座书上说了，我这又会有艳遇的。哎呀，现在我就觉得吧，你说他家庭条件这么好，会不会觉得我是一四五线销售员就看不上我？觉得咱俩是好朋友对吗？嗯，什么话都能说。说呀，我觉得你跟他不合适。为什么呀？我我多喜欢他呀！你不会是看上他了吧？你要是也看上他，跟我讲我就气了。我真没有。那胡说，为什么？嗨，我跟你说，我最近吧，拍那个抢闺蜜男朋友的戏拍多了，我都惯性思维了。你老拍的什么乱七八糟电视剧？你听我跟你说，嗯，我就觉得，你看你们俩才刚认识一天，哎呀，不止一天，都好几天了。我之前没跟你说，他就我跟你说在派出所认识那男的，还是你牵的线呢。那。责任在我，那我就更得对你负责了。怎么了？这这负什么责？这不挺好的吗？不是你怎么老觉得我跟高佳明不合适啊？你听我给你分析一下好吗？我是觉得你看，你们俩认识了，好好不是一天才几天。
，而且相互也不够了解，你已经这么喜欢他了。那你看，你跟我说你之前动他手机，他都不高兴，所以他这个人不实诚。哦，不高兴就是不实诚。那您还经常不高兴呢，我能说您不实诚吗？反正我觉得他这个人看起来掌控欲特别强。您是会算卦呀，还是会看相啊？我干什么呢？反正我觉得你们俩在一起不会幸福的。呸呸呸！您赶紧敲木头去吧，什么乌鸦嘴啊！我走了不跟你说了。哎，我告诉你啊，别跟着我，好几没球都得给你翻脸。哥，你来干嘛？你怎么能这么对小华呢？他是你女朋友，他约你见都不见他，你知道他心里有多难受吗？我不知道，听你说了我才知道。你现在赶紧去找他道个歉。哟，我不去啊，万一碰上你爸，没完没了了。他也是你爸，才文艺频道，我姓高。将来得进高家祖坟，所以那肯定不是我爸。我有自知之明，我也就是个贴牌货，你才是原装正品。文道每一天都在提醒我，要么跟他女儿谈恋爱，要么滚。你这么说对小华特别不公平。他把你看作比他的命还重要，知道吗？我又没要求过他这样。我知道，那两位在一起才最好。那你就干脆拒绝他，你不要让他有任何想法。我已经拒绝过他无数回了，我不爱他。从来未来后来都没爱过，那算我求你行吗？你去找他谈一谈，等我空了再说。你什么时候有空？我以前谈了那么多恋爱，你从来都是不管不问，怎么就他你这么关心？你喜欢他？哎，我真服了你了，我肯定跟他说清楚，行了吧？上我表现的太紧张了，待会儿他们一定给我打的份儿，我该怎么办、啊？昨天在酒会上，有人表现的比你还糟糕，那个人就是我。我昨天出去啊，被程家阳逮个正着，真的？可不是。没见过你这么麻烦的实习生，赶紧申请调组。这个是你上次没听完的资料。我不是都要调组吗？你可以说我没人性，但是你不能说我没师德。小组啊，可是寒门立足已经满园塞不进了。哎，你要不要找田主任说说，让他劝劝程家阳
。你以为我没去找过田主任？我旁敲侧击过好多回了。你知道田主任跟我说什么？说反正以后大家都是同事啊，合作不了趁早走人。谁走人啊？程家阳走人啊？那当然是我走了，我能怎么办？我怎么办都是错。哎，你说这程家阳他是不是风象星座的呀？怎么说变就变，还说什么什么有理？哎。我觉得肯定是土象星座，你看起来他好像变来变去，其实他一点都不懂得通融，就完全就是希望所有人都是不出错的机器人一样，肯定是处女座不靠谱。你们呀，就是不懂男人，陈家人这样的男人最好理解了。怎么理解？火气太旺，我估计啊，他没谈过恋爱。哪张好看？这超级手机拍的就是好看。乔飞师姐，你怎么在这儿啊？是这样的，你发微信跟我说的那个兼职啊，我们班也好几个同学想去，都是特浑身想做兼职。你看，你能不能带他们一起去啊？可以啊，你把资料打印好了拿给我，我帮你们去谈吧。那我记得，反正那边也就是需要什么中文老师，也不会有太多其他要求。我主要是怕对方不靠谱，耽误你们时间。谢谢师姐，那我先告诉他们去了啊。好。你也太好人了吧！你直接告诉他不靠谱不就完了？你还得跑一趟替他考察一下。我大一的时候也是勤工俭学，也是有靠谱的师兄师姐帮我。而且我上次跟那个法国人谈过了，他确实需要一些中文老师来帮助他的法方员工。举手之劳嘛，只要项目，我一定可以凑八零块钱。哎，赶走人干嘛呀？打坐呀？等人呢。甭问，等小花姐姐。甭问我，我怎么知道？咱们俩的心呢，一点都不一边待着去。哎，你说，是我旭东做生意做成功的可能性大，还是你追上文小花的可能性大呀？反正现在来看，两个都不靠谱。你知道谁最不靠谱吗？你，王旭东。三点不露，不到三点不露面。恼羞成怒了怎么办？哎，我告诉你，说白了，你就是被我的英明睿智、一针见血的给震慑了。你说，我这冷不丁一灵光一现，我还真挺紧张啊！我怎么这么聪明啊？你说，这么聪明，怎么做生意就不行啊？走被人给摘出去的。哎，为什么？啊，赶紧过去吧。那我过去了啊。嗯，告诉你一句话，好朋友做生意一定会成的啊。喂，哦，文叔叔，呃，我是佳阳。小华。佳阳找你呢，说是已经等了你一小时了。你要是不去，你是不是也得通知人家一声啊？小华，你干嘛呢？一起吃个饭吧。我要赶紧收拾出去，来不及见佳阳了。啊，不是你，哎，你不，哎，哎，佳阳，我不能去了，佳明刚才主动约了我。嗯、小华，郑佳阳。是我，伯努瓦。怎么是你啊？有事吗？高女士，你这匹最漂亮的女孩
预言天分最好的那个。我准备把他抢走了。搞翻员，反正有的是人才。我们公司特别缺人。乔飞，他还找你啊？你现在在哪儿？当然，他已经准备去安透明了。你通知受辞职信吧。哟，有电话来了，那不说了。我就是。哎，尊敬的贵宾您好，这里是坚挺酒店，请拨本机号，如需帮助，我们会为您转接总服务台。这里呢，都是我们比较优秀的法语系的学生的资料。我觉得很符合你们公司的条件，所以我也想了解你们能给到我的同学什么报酬还有保障。乔飞，你真不能来吗？我对你更有兴趣。不如你直接加入我们公司，不用实习，我比高翻员给你的薪水高三倍。你这是在挖高翻员的墙角吗？挖墙角。摸了。<笑>对了，我就欣赏你的预言天分，还有幽默感<咳>。我老板来了，千万别说我跟你关系。放心。主任，在这见人呢。常主任，我们在酒会上见过的。我叫博努瓦、啊，我是乔飞的新老板。你胡说！这么说，乔小姐有高就了，恭喜你啊！我们公司的薪水非常高，是高就，尤其适合那些打着梦想的旗号想赚钱的人。不是的，他们公司需要人，我介绍一些师弟师妹给，是不是？你做了就承认，赖个什么劲儿？郑主任，现在已经下班了。我个人认为，即便是上司，也无权干涉下属的时间。你跟我出来！我没做错事，为什么不能在这说清楚？如果你想在这公开丢人的话，随便你。资料你好好看一下，给你放在这儿吧。是想让我去他们公司，但是我不能去，所以我就推荐了我的师妹去。我这次是去帮别人送资料的。我带过这么多的实习生，我就没见过像你这么麻烦和矫情的。你要想赚钱，你就出去赚，我不会拦着你。我没有，你为什么就是不能听我解释呢？我生是高翻院的人，死是高翻院的鬼。行了，别撒谎了，累不累？乔飞，我已经知道了，你答应去他们公司了。你是怎么知道的？我再给你一次机会，你老实跟我说。没准我可以酌情处理。你真的可以酌情处理吗？你先说，我尽可能的理解你。程佳阳，你是不是觉得我傻呀？你还想诱供啊？我没有，你别冤枉我了。不管你信不信也好，我从没想过去他们那工作，从来没有。好，犯了错误还不承认，还理直气壮。我对你太失望，你对我抱有过希望吗？从来没有。那你还在假惺惺的说什么呢？这事我会如实的向田主任汇报，我还继续会查你的履历，只要有一点不干净，你马上给我走人。你就是要冤枉我到底是不是？我到底怎么你了？你知道我,我不想听你的私事，我只知道你面试迟到、发烧不报，在工作中无故离席，你就那么爱钱吗？你还需要我继续说下去吗
，不需要了。我不想和一个侮辱我理想的人继续讲道理。你的理想，一文不值。就因为我穷，我的理想就不值钱是吗？对，我是没有一个当翻译官的爸爸，从小可以用法语讲故事。我也没有一个会做生意的妈，我想去法国抬腿就能走。我永远是我们班最后交学费的。我如果中学毕业就去学什么稀有金属电器焊，我早就是一个高级蓝领了。我妈妈手术早就做了，根本不用担惊受怕，怕哪天会一觉不醒。我就不应该去学什么法语、啊，我就不应该有什么理想。我这么穷，我还有理想、啊？拿着绅士当身份，一条条给别人数伤疤，有什么本事？你什么都有，你当然不用关注这些。你只要去关注你的崇高、你的理想就可以了。但大部分人是我这种人，我们这种人一辈子都买不起一辆这样的车。你知道我们这种人要拼尽多少努力才能赶到你的起点？你呢？你只会站在你的终点嘲笑我们，走得慢。考高翻院不是选秀，你卖惨博同情是没有用的。你当然不用卖惨博同情了。你法语好，家境好，外貌好，但你再好也没有人性。你再给我说一遍。我说你没有人性。你根本关注不到别人的难处，很委屈，对吗？很想哭，对吗？想哭就靠在我身上哭吧。对不起，是我没有考虑过你的感受。来吧，来吧。你知道你说话有多伤人吗？如果你需要的是这种虚假的同情，要多少有多少。我希望你赶快给我滚出高翻院！我不会走的，由不得你。程家阳，你听好了。倒杯水吗？我真的走不动了。你帮我玩，憋死了。你有没有人性？我走了十三公里，倒杯水那么多事。水来了。你怎么这么悲催呀、啊？不用问，肯定是为了省打车钱是吧？哎，咱俩姐妹一场，我就不为难你了，恕你无罪。哎，你再不让我感受人世间的温暖，我都要怀疑人生了。其实呢，我也没有这么温暖。哎，是这样的啊，你在高分院实习的这俩月呢，房子我算是送你白住的。但如果之后你要是再想住我这儿，请你付房租。呃，这个房租钱我已经算好了，咱俩均摊。我就知道你，反正我得租房，你说付多少钱？两千，两千
，就这地儿还没粉刺大呢，两千。大姐，这可是上海，寸土寸金，这房子已经够大的了。你跟我说实话。说实话吧，就是这房子我是找当时的那个租客直接租的，后来被房东发现，就罚点钱。我怎么摊上你这么一个朋友，你都在等我算一下？我吴佳怡，我我真的特别好奇，你之前这么多年你是怎么过的？你说你每天一睁眼你就你就欠着四五千的房租，行行行行，你当模特你。才挣多少钱呢？这不是为了积累谈资吗？谈资，你要积累谈资，你应该去住地下室，跟一堆人一起住，乌泱泱的，那才叫谈资呢。你以后说出来多多霸气。算好了没有啊？这样，好了，断网，然后灯全换成节能的，洗澡半个小时以内。以后你去买菜，我来做菜，不许叫外卖，就这样。凭什么？就凭什么我买菜啊？那要不你来做，我搬回学校住一样的。哎，别别别，那个家务活我做，呃，但是衣服得你洗啊。我刚刚买的皂也很好用的哟，钱是我出的。别说了，家务活咱俩平摊，行不行？行，平摊就平摊，只要你别搬走就行。哎呀，菲菲呀。我就跟你说实话吧啊，最近吧我手头有点紧，一个人付这房租呢，实在是有点吃不消，而且我退又退不了。哎，你就当帮帮你姐们吧啊！我现在没钱给你啊，你拖着我不是更累赘吗？我酒庄的钱是已经垫付了，刚分月的工资要月底才能给。哎，没事儿，我知道咱俩不是闺蜜嘛，而且我也了解你这人，你有钱肯定会还给我的。你说我是不是真像程家阳说的那样啊？就是一个满腹理想的无头苍蝇，到处乱撞。你也别想太多了，像咱们这种从小城市走出来的女人，少女，现在是少女，从小城市走出来的少女，那没有点本事，确实是会被人瞧不起啊。只有有钱人谈的，那才叫理想呢。像咱们这种在没成功之前，顶多算是一个被生活所迫。其实你说程家阳这人也没有那么坏哈、啊。要是真想赶我走，他也不会说你吃没吃饭呀、啊，你功课有没有落下，你这也挺好的。人家那是打一巴掌给一甜枣，专门骗像你这样的无知纯洁少女。要我说呀，你干脆就去公司里当一同传，年薪轻轻松松几十万，待会给你当助理去。所以说你这个人特别俗，俗不可耐。我觉得我挣的钱能够把我妈孝顺好了就好了。你说你要买再大的房，你睡的不也就是那一张床吗？哎，行吧，你呀、啊、就是穷人的命，富人的心，人没富那心先富了，也怪不得人程家阳那么说你。你说你怎么就遇不到一个靠谱点、高富帅呢？就真心实意对你好的那种，就像我们家高佳妮儿。算了，不说他了，说好了不说。佳怡，我是真的得跟你说，我觉得你还是得高佳明是我男人，就我不管你对他是什么想法啊，但是你在我面前说他坏话，就是你的不对。不说了，祝福我祝福你们，你自己当点心好吗？不说了。嗯，行了，我这一堆事儿呢，我也不能让人这么冤枉。主任，哎，哎，李雷啊，哎，主任，你马上准备一下，替我明天的会，我明天要临时去趟天津。好，佳阳，你们那个模拟测试搞得怎么样了？有几个人要被淘汰？别那么大费周章，我还不是带错了你们三个？我挑的那几个孩子，看着好像有点弱。哦，那那个考第一那个，哎，就是你带那个乔飞，我已经放弃他了。为什么？不稳重。要求啊，不要太高，要求太高就过分了。像你这样的训练，累死你都赶不上趟。那也不能留，他要是为了钱才来做翻译，就不适合我们高翻院。
郝哲，啊，你去哪儿？开会啊。其他人呢？其他人休息啊。你怎么上午不来，下午来？上午不是没事吗？你没说有宴吗？陈家阳昨天晚上群发了，说文小华讲座改到今天上午了。我不知道，没有人通知我呀。啊，那我不管了，我先走了啊，拜拜。这陈家阳真是想要开除我，我最喜欢小华姐讲座了。小小华姐，不不好意思，乔飞，你这么着急是要干嘛去啊？我我我去找程家阳，不是，我先找那个伯努瓦。伯努瓦，你认识他？是家阳介绍你们认识的吗？程家阳也认识他，我不知道是不是一个伯努瓦。不过那一届家阳的翻译官同学里有一个法国同学就叫伯努瓦。你有他照片吗？带我去看，跟我来。是认识的，他们还曾经是同事。那他为什么在酒会上装成不认识呢？所以他挖我去他们公司也是程家阳让他这样干的吧？小华姐，谢谢你，我找他算账去。乔飞，你别冲动，你听我说。小华姐，你别说了，我要找他说清楚。程家阳，干什么呀？装出一副恶虎扑食的样子。扑你，我怕吃坏肚子。乔飞同学。你怎么老这样和主任说话啊？没关系，不怪他，他已经被开除了，我已经不是他的主任了。我就知道你会这么说。你说你为了开除我，真的是处心积虑钓鱼执法的冤枉人。什么叫钓鱼执法呀？小华姐已经都告诉我了，你跟那个本努瓦明明是认识的，你还找他来陷害我。佳阳，我不知道你们找本努瓦来测试他们，无意中说漏嘴了。不过乔飞他真的很努力，你应该对他公平一点。我不求他对我公平，你只要别冤枉我就行了。我哪儿得罪你了？你现在就把那个伯努瓦给我找过来，咱们当面说清楚，我有没有要跳槽到他的公司？我有的话，我滚出高翻院；如果没有的话，你给我滚出高翻院。我说错了，你给我道歉就行。中文都说不清楚，还要当翻译，赶紧滚出高翻院！你别当没事人一样，你不是帮我找伯努瓦吗？你你干嘛？你要打我？你你别过来，小花，加拉还真是。嗯、伯努瓦，我不管你现在在哪儿，立刻给我来高翻院。哎，李雷，哎，伯努瓦，香华，你回来了。伯努瓦。你还是和以前一样，秋华，你在我心目中，永远是高翻员的女生。行了，先别和女神叙旧了。你好，你还记得我吗？现在，请你当着这里所有人解释清楚一件事情，就是我有没有答应过去你的公司离开高翻院？这个关于这个问题，你答应了？我答应的。不过不是现在，是不远的未来。在我的诚意感动下，小飞，我真的很有诚意。好，那我们现在把话说清楚。我们不用将来时态，我们就用现在时，就是现在。我有没有答应过你去你们公司？我有吗？嗯，那还没有。听到了吗，陈日萌？听到了。那也就是说，未来你还是有可能离开高翻院的。在这点上，我和伯诺瓦达成共识，时态搞错了，是我不对。行了，问题处理了，大家各忙各的吧。哎，乔飞，佳阳其实已经给你道歉了，你就给他留点面子吧。他跟我道歉了吗？道歉了
。放心吧，是我不对这个词儿，他很少用。我是第一次听他说。那我洗刷冤情了，你胜利了，你。我是越来越喜欢看你和江阳吵架了，以前都是他虐实习生，现在倒好，来个绝地反击，不做小匪，我看好你，继续坚强的待在高分。别抢匪。你还是考虑来我公司吧。你现在得罪了他，你怎么知道他不会怀恨在心，报复你？我有得罪他吗？当然了，你不还在他手下吗？人魔虐我千百遍，你把人魔当初恋？不，我把他当成方便面，开水浇上去总有不拧巴那天。方便面？哦，我明白了。你是要抛他？你说什么？我说错中文吗？嗯、你别笑了，<笑>你别笑了，别笑了，别笑了。哎、不是，要我说，你干脆把那程家阳给泡了算了。就是背他潜规则一下啊，不是，跟他谈个恋爱，搞不好你以后这日子就好过。你少来。你这什么反应啊！我告诉你，你都不知道那个程家阳他们有多么狂妄自大，他有多么自以为是。你想象不到他，哎，你千万不能跟他开这种玩笑。你跟他开这种玩笑，他一定会当真，他会说：“我是高飞的王巧飞。”你们这种平凡的人类，不要来抱我的大腿，不要来巴结我。我告诉你，我我烦他烦到这个世界上，如果只有一个男的，我也不会爱他。如果我不爱他，地球就会毁灭的话，我会选择跟地球一起毁灭，就是这样。哦，你这么讨厌他呀？那你以后在高翻院的日子可怎么过？哎，我告诉你，我刚才跟你说的全部都是我的心路历程，但是是两码事儿啊。我就是讨厌他这个人，但是他每次给我安排的任务，我一旦完成了，我觉得对于我来说是一种胜利，胜利，你懂吗？胜利。哦，懂了。你们给实习生安排的实践活动，人都派出去了。是的，主任。最近的训练视频我看了。这批的实习生啊，进步很快，但是有一点要注意，千万不能以高翻越的名义出去，切记。我已经跟主办方沟通过了，实习生出去都会以个人名义。嗯，对，那太好。回来以后啊，总结一下，实在太差的，那就劝退吧。主任，我得先走了，我得去跟家父大使先见一面。好。好哲。还好你在，我以为我又没收到通知呢。你不知道吗？今天安排使让了呀。李雷说带我上田主任的任务，<笑>好幸福呀！可你安排什么活了？我我没接到通知啊。你又没接到通知啊？等一下，程家阳的短信。今天你不用来了。乔飞，你怎么了？他是铁了心要淘汰我。呃，我来不及了，我有事儿，有事儿电话，别难受啊。我今年被淘汰了，明年还能再考吗？怎么，这么早就气馁了？<笑>虽然陈主任觉得你进步不够快，但是啊，从现在开始到第一次淘汰名单出来之前，你不是还有时间？我觉得陈主任对我有偏见。<笑>你成绩好好，陈主任对你要求高，那是一定的。不过凡事都有个相对，是不是？如果你真的比别人强，那我和我的同事一定会给你公正评分的。嗯，我跟程主任之间有点误会，打分上……嗯，这个你放心，就算你跟他有什么误会，程主任对你的成绩不会视而不见。呃，陈主任打分一向偏低
，对哪个实习生都一样。您的意思就是说，就算程主任他给我打分很严格，但是高分院对我有一个综合的评定，所以我只要努力赶上就可以了，对吗？对，呃，不过啊，你是陈家养祖的，他对你还有一票否决权。乔飞啊，你要相信。程主任和我一样，都会很公正的，不会看不到你们的进步，啊，你们，哎，对了，怎么今天你没去参加实战呢？啊，为了这么一点小小的挫折，你就打退堂鼓，那以后怎么扛更大的压力啊？啊，你去哪儿？嗯，程主任没给我安排。具体的执行任务，您您知道他去哪儿了吗？我想积极配合。哎呀，那你还站在这儿干什么？他走了半个小时。啊，对，我知道，我本来要跟他一起去的，但是他让我回来先拿材料准备一下。哦，那你赶紧吧。嗨，陈家阳怎么搞的？一个家布有什么好准备的？就数他最熟了。啊，田主任，您今天对我的鼓励，我此生难忘。嗯，好好干，谢谢你。家婆，淘汰不淘汰，不是你人模一个人说了算。Madame, votre nom n'est pas sur la liste. Comment ça? Vous y avez vérifié? Ok. Désolé, peut-être il y a une erreur. Je peux partir. Thank you. 你不过去啊？怎么不接电话呀？是他们自己临时改变了行程，不怪我们。没有道理让王子等一个小时，我必须要联系到田主任。这样吧，主任，你先过去，我帮你联系田主任。那你赶紧想办法。田主任现在在哪儿吗？我有非常紧急的事情要找他。他在开会啊，急也没办法，随性的都有谁我都不知道。那他在开什么会啊？妈
能在市长访问并感兴趣。好，谢谢李老师。博上有人发关于田主任这次的会议，所以我就给那个博主留言，让他请翻译看一下他的短信。做的不错。高秘书，今天感觉怎么样？还好。啊，好，太好了。哎，呃，老孙啊。我有件事情想跟你商量一下，高医生，瞧您说的，您救我的命，这有什么用到我的地方？您尽管说就是了。嗯，好，那我就直说了吧。哎，你的血管瘤成因呢是先天的，有很大的遗传概率，所以我想先给小幸福做一个全面的体检，尽量能够让孩子健康的成长。哎，高医生，你是我的恩人呐，是我们全家的大恩人呐。我要是有了钱，我一定带领我们亲戚敲锣打鼓的给你送殓锦旗。田主任说文化部的领导来不了了，现在换了谁来？换了另一个人，外事办的程主任。Il me semblerait que vous ouvrir un verre est inévitable maintenant. Je vais aller faire ça. Je vais aller faire ça. 是不是犯了大错了？你知道你刚才干什么了吗？是很严重的外交事故吗？王子整个行程的食物、水，包括器物，都是随行的安保人员提前带过来的，用完还得回收，为的是不让别人收集到王子的 DNA。我真的不知道。谁让你来找我的？所有的实习生都被外派了，只有我。所以这次的事情真的很严重吗？没有回旋的余地了吗？你就不能有一分钟是规矩的吗？主任，我真的不想被淘汰，你能不能让我进去跟王子道个歉呀？你别天真了，王子不追究，高翻院也会追究的。对不起，真的没办法了，马主任。您对不起。最近就会公布第一批淘汰名单，我相信会如你所愿。
你想好了，真要辞职啊？对啊，那不然怎么办？不是你辞职了，阿姨怎么办啊？你不还得照顾你妈呢吗？哎，算了算了，我也别哪壶不开提哪壶了。不过我就觉得吧，这程家阳他这次就是故意为难你。你说你是他带的实习生，他理所应当就应该提前把所有的利益全都告诉你。他程家阳就是故意害你。你说。哪有管自己爸爸叫主任的呀？这人得有多变态呀、啊！那不然他怎么说？老爸，你咋才来呢？尊敬的阁下，这位是我爸。这样说，菲菲，我是在帮你，你分得清敌我关系吗？算了算了，你的事儿我也懒得管。总之呢，你想办法赶紧把那个房租给我交上。哎呀，我刚刚收拾房，脏书。咦，这是什么？手帕，一个男士手帕，谁送给你的？现在人都有纸巾，还谁用手帕呀？费点几的？我没那么多钱，我先付一部分啊。怎么一个手帕在你嘴里都能被说的那么肮脏呢？不是肮脏，这叫暧昧。我之前也拍过几次古装戏啊，人家古装私定终身的全是拿手帕定的，只要有手帕就有猫你只要有手帕，你俩的关系就不正常。这手帕我收了，房租给你打九折。房租我会尽快还给你的啊，拜拜。好，好。哎，去哪儿？长月是吧？好。小飞啊，当初我们觉得你能吃苦，又会外语，所以才破例同意你的兼职。你怎么可以过河流拆桥呢？现在正当我们用人之际，你跟我辞职？真的非常抱歉，我知道，酒庄在我最困难的时候收留我，但是高翻院那边的工作真的非常紧张。你知道吗？老板是很器重你的，现在的工作也只不过让你锻炼锻炼，这将来要派你去法国总部，要给一个部门让你管的。真的谢谢你们的好意，但是。高分院那边我真的不能放弃，真的特别感谢你们，但是酒庄这边我真的要走。没事，您什么时候找到顶替我的人的时候，您告诉我一声，然后请务必放我走。真的对不起。哟，现在才七点一刻呀！往常这个时间你应该在新闻联播上。先生，您现在需要点酒吗？呃，麻烦你把乔飞叫来一下。好的。乔飞谁啊？你妹妹啊。就是你一直想见的那个妹妹。我已经把她的资料发到你们公司在网上公布的招聘信息里了。哎呦。不藏着掖着，舍得引荐给我。他就是我的实习生。哎，今天可千万别拿我开场啊！我心情不好，陪我喝酒。又怎么了？失恋了。正常啊，哥，你那是正常。反正你的青春期是从我小花那失恋开始的。进来。你好，你找我。赶紧自我介绍一下吧，啊，呃，我是旭日东升集团副总，叫我旭东就行。这个呢是我名片。本公司呢主要负责住宅开发、饮食文化、酒店餐饮、物流运输、服装配饰，还有网络高科技，请多关照。旭日集团还跟很多法国设计公司也有合作。
所以两位今天是要点法国酒。你的什么待遇啊？什么什么待遇？你不要找法语翻译吗？说说你的待遇。小飞，他这儿可比博诺瓦那儿靠谱多了。哦，你说这个呀？那我明天让那个人师傅把他资料调出来，反正别的公司有的，我们公司只高不低。行了，问题解决了，赶紧去找王总报道。报报道，不，什么解决？什么叫报道呀？你这拖给他介绍工作呢？那我高低得行使一下副总的权利吧，搞个面试什么的。面什么试啊？面试你也听不懂，我都替你面过了，培训我都替你做完了。白先的翻译，赶紧签了。呃，谢谢程主，谢谢程先生的介绍。我今天还是先帮两位点酒吧。到底做什么的？复合型人才，懂酒的翻译。说吧。我看两位今天吃的是中餐，点了比较多的鱼，所以喝雷司令怎么样？陈年的雷司令口感比较丰富，有奶香味儿，是您上次留下来准备搭配牛排使用的。我看今天两位点了两盘花生米，不如来点冰的新鲜飞牛雪莉酒，可以开胃用。行。就按你说的上吧。嗯，我很饿，麻烦你快一点。好。怎么没叫温小华过来呀？我给他打电话，他不接，怎么办？咱先吃饭。